দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে সজাগ হওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু ঘাটিকে জাতীয় পতাকা প্রদান ভারতের পর এবার বাংলাদেশের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা চুক্তির ব্যাপারে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োজন নেই বলছেন বিশ্লেষকরা সতর্ক থাকার পরামর্শ বাংলাদেশের রিজার্ভ চুরির অর্থ ফেরত না দেওয়ার সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা ফিলিপিন্স গণমাধ্যমের মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে আরসিবিসি ব্যাংক সিএনএনএ খবর প্রকাশ নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন আজ হোস্টেল কর্মসংস্থান বাড়ানো ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ সহ বিভিন্ন দাবি নারী ভোটারদের এবং স্বাধীনতার ৪৫ বছরে অনেকটা ব্রিটিশ আমলের আদলে চলছে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে ঢাকা সেনানিবাসের কুর্মিটলায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বঙ্গবন্ধু ঘাটিকে জাতীয় পতাকা প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী এর আগে প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রীয় সালাম জানান প্যারেড সদস্যরা পরে প্রধানমন্ত্রী প্যারেড পরিদর্শন শেষে যুদ্ধ বিমানের বিভিন্ন নৈপুণ্য দেখেন প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে উনিশশো সালের মুক্তিযুদ্ধে বিমান বাহিনীর অবদানের কথা কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করেন এছাড়া পেশাগত দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে আদর্শ সৈনিকে পরিণত হয়ে মানব সেবায় নিয়োজিত হতে বিমান বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের প্রতি আহ্বান জানান সীমিত সম্পদ নিয়ে যুদ্ধ অস্ত্র নিয়েই আমাদের বিমান বাহিনী তখন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই বাহিনীর দেশপ্রেমিক সদস্যরা শুধু আত্মবিশ্বাস নিয়ে একটি মাত্র অ্যালুয়েট হেলিকপ্টার একটি ডিসিপ্লিন ডেকোটা ও একটি অটোর বিমান নিয়ে তখন তার পাকিস্তানির বাহিনীর বিরুদ্ধে দুঃসাহসিক আকাশ যুদ্ধে অবতরণ করেছিল মুক্তিযুদ্ধ বিমান বাহিনীর সদস্যদের এই সাহসিকতাপূর্ণ অবদান বাঙালি জাতির ইতিহাসে স্বর্ণ অক্ষরে চিরদিন লেখা থাকবে এবং তাদের এই ভূমিকাই আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ত্বরান্বিত করেছিল আমি আশা করি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আপনারা নিজেদের গড়ে তুলবেন এবং জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের সর্বতভাবে সক্ষম হবেন ভারতের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা চুক্তি করার পর এবার বাংলাদেশের সঙ্গেও একই ধরনের চুক্তি করার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র তবে এ বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকদের তারা বলছেন এতে যুক্তরাষ্ট্র লাভবান হলেও এই মুহূর্তে বাংলাদেশের জন্য এ ধরনের চুক্তির কোনো প্রয়োজন নেই আগামীকাল থেকে হাওয়াইয়ে শুরু হতে যাওয়া যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ পঞ্চম প্রতিরক্ষা সংলাপে এ বিষয়ে আলোচনা হতে পারে বলে আভাস সংশ্লিষ্টদের রিপোর্ট গুলশানের হলি আর্টিজানে হামলার পর থেকে বেশ জোরে সরে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের নেটওয়ার্ক এবং এর বিকাশ নিয়ে উদ্বেগ জানায় যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা বেশ কটি দেশ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকা সফর ছাড়াও দেশটির রাষ্ট্রদূত একাধিকবার সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে দেখা করে বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ দমনে বাংলাদেশকে কারিগরি ও প্রশিক্ষণ সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব দেন চলতি বছরের আগস্ট মাসে ভারতের সাথে লজিস্টিক এক্সচেঞ্জ মেমোরেন্ডাম অব এগ্রিমেন্ট শীর্ষক সামরিক সহযোগিতা চুক্তি করে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা সংলাপে ঢাকার সাথেও এ ধরনের চুক্তির বিষয়ে আলোচনায় আগ্রহী ওয়াশিংটন তবে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ সংশ্লিষ্টদের নীতিগতভাবে বাংলাদেশ তো এই ধরনের সামরিক সহযোগিতা চুক্তির বাইরে থাকতে পছন্দ করে সে প্রেক্ষাপটে আমার মনে হয় না যে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা এই মুহূর্তে তেমন কোন সুযোগ তৈরি হয়েছে ভারতের সাথে যেটা হয়েছে সেটা এক পক্ষীয় না এটা দ্বিপক্ষীয় এই পোলারাইজেশনে বাংলাদেশ এই মুহূর্তে যাবে কিনা গেলে বাংলাদেশের স্বার্থ কতটুকু সমন্বিত হবে সেই লক্ষ্যে আমি মনে করি না যে এটি এখনো পরিপক্ক হয়েছে তবে এই সংলাপে সমুদ্র সীমা নিরাপত্তা জঙ্গিবাদ দমনে সহযোগিতা এবং জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ বাড়ানো সহ বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলাদেশকে জোর দেওয়ার পরামর্শ কূটনীতিকদের পিস কিপিং ক্যাপাসিটি তারপরে হচ্ছে যে আমাদের কাউন্টার টেরোরিজম ক্যাপাসিটি অ্যান্ড কোঅপারেশন আর একটু ম্যারিটাইম ক্যাপাসিটি অ্যান্ড কোঅপারেশন 
আমি এই তিনটে জায়গাকেই বড় করে দেখছি আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিষয়টা আসবে অবশ্যই কারণ বাংলাদেশ এমন একটা জায়গায় বসে আছে যেখানে বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে আছে এবং আমরা যেহেতু দক্ষিণ এশিয়ার অংশ সেই হিসাবে দক্ষিণ এশিয়ার যে কোনো নিরাপত্তা বিষয় নিয়ে কিন্তু এখানে আলাপ আলোচনা করতে পারে এ চুক্তি হলে সামরিক তথ্য বিনিময়ের পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যৌথভাবে অংশ নেবে দুদেশের সামরিক বাহিনীর সদস্যরা দুদেশের মধ্যে পঞ্চম এই প্রতিরক্ষা সংলাপটি ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হলেও কূটনৈতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা বলছেন এর অনেকটুকুই বদলে যেতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের পর ট্রাম্প দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর ব্যাপারে তার পররাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা নীতিতে কি ধরনের সামরিক সহযোগিতা নীতি গ্রহণ করেন তার উপরে নির্ভর করবে এই ধরনের সংলাপের সাফল্য বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের চুরি যাওয়া অর্থের ব্যাপারে আইনে লড়াইয়ে যাচ্ছে ফিলিপাইনের রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং কর্পোরেশন আরসিবিসি আরসিবিসির আইনজীবী থিয়া দায়েবকে উদ্ধৃত করে এমন সংবাদ প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম সিএনএন ফিলিপাইন তিনি বলেন বাংলাদেশকে অর্থ ফেরত দেওয়ার কোনো দায় নেই আরসিবিসির বরং বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতির কথা বলেন তিনি যদিও দেশটির স্থানীয় পত্রিকা ইনকোয়াবারের কোয়ারারের সম্পাদকীয়তে আরসিবিসির এমন অবস্থানের সমালোচনা করা হয়েছে সেখানে বলা হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ চুরির ঘটনায় আরসিবিসির দায় পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব থেকে দশ কোটি দশ লাখ ডলার চুরি হয় যার ছয় কোটি আটান্ন লাখ ডলার এখনও ফেরত পাওয়া যায়নি প্রতি বছর অর্ধেকের বেশি আসন খালি থাকছে দেশের প্রায় সবকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুন্নত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং বাণিজ্যিক মনোভাবের কারণে এমনটা ঘটছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা তবে আইন সংস্কারের অভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান আশরাফুল ইসলামের ক্যামেরায় আজাহার আলী মনের রিপোর্ট পুরান ঢাকায় অবস্থিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি অনুমোদন পেয়েছে উনিশশো সালে সরকারের কাছ থেকে তিন হাজার আসনের অনুমতি নিলেও বিশ্ববিদ্যালয়টিতে গেল শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয়েছে মাত্র একশো জন বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী সংখ্যা সাড়ে তিনশো এর মতো এভাবে শতকের কিংবা এক হাজারের ঘরে শিক্ষার্থী নিয়ে চলছে দেশের কমপক্ষে বত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বছরই যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে অপূর্ণ থাকছে গড়ে সাতান্ন শতাংশ আসন ইউজিসির সর্বশেষ তথ্য মতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলে আসন সংখ্যা যেখানে প্রায় দুই লাখ আশি হাজার সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী সংখ্যা এক লাখ বিশ হাজারের মতো কিন্তু কেন নির্ধারিত আসনের বিপরীতে শিক্ষার্থী পাচ্ছে না বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি স্থায়ী ক্যাম্পাসে জমি কিনেছে স্থায়ী ক্যাম্পাস করেছে অনেকে পুরোপুরি শিফট হয়েছে অনেকে আংশিক শিফট হয়েছে তো সেদিক থেকে ইউনিভার্সিটি উদ্যোক্তা পরিবারেরও মূল লক্ষ্যটা ছিল এখন বা আছে স্থায়ী ক্যাম্পাসের দিকে শুধু মেয়েদের জন্য আজকে যদি আমরা এটা খুলে দিই যে ছেলে মেয়ে আসতে পারবে তাহলে কিন্তু আমি জানি যে অনেক আমরা ছাত্রছাত্রী পাবো অবশ্য শিক্ষার্থীরা বলছেন ভিন্ন কথা শেষ করে যদি এটাতে কোনো ভালো কোনো সেক্টরে জব না করতে পারি তো এটাতে পড়াশোনার কোনো মানেই হয় না অনেক প্রতিষ্ঠান এই ইউনিভার্সিটিগুলোর নাম শুনলেই অ্যাপ্লিকেশন মানে অ্যাকসেপ্টই করে না শিক্ষাবিদরা বলছেন এমন পরিস্থিতিতে শীঘ্রই যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে দীর্ঘ মেয়াদে বড় ক্ষতির মুখে পড়বে বেসরকারি খাতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা সিট সংখ্যা বাড়িয়ে তিনটা সেমিস্টারে ভর্তি করে তাদের ফিজ দিয়ে ইউনিভার্সিটিকে রান করানোর একটা চেষ্টা করা হয় সেটা আসলে ইউনিভার্সিটি রানও করা হয় না কোয়ালিটিও মেনটেন করা ডিফিকাল্ট হয় নামি দামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অর্থের অভাবে সেখানে ভর্তি হতে পারে না আবার সাইনবোর্ড সর্বস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা যায় না গুণগত মান ধরে নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে তবে ইউজিসি বলছে আইনগত সীমাবদ্ধতার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না আমরা এখন যে আমাদের আইনের কাঠামো আছে সেই কাঠামোর ভিত্তিতে আমরা সরাসরি কোনো এক্সিকিউটিভ সিদ্ধান্ত নিতে পারি না আমাদের তো আইনগত কাঠামো যেটা সেটা ঠিক করতে হবে টার্মস অফ রেফারেন্স ঠিক করতে হবে টাস্ক ফোর্স যেটা আছে সেটাকে যদি কার্যকর করি তাহলে আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয় কিন্তু উনিশশো বিরানব্বই সাল থেকে দু হাজার এগারো পর্যন্ত এ দুই দশকে অনুমোদন পেয়েছে বাহান্নটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এরপর দুই হাজার বারো থেকে দু হাজার ষোলো এই পাঁচ বছরেই অনুমোদন দেয়া হয়েছে তেতাল্লিশটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের আজহার লিমন সময় সংবাদ ঢাকা সময় সংবাদ আরও থাকছে সীমান্তে কঠোর নজরদারির পরও ঠেকানো যাচ্ছে না রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ স্থানীয়দের অভিযোগের আঙুল বিদেশি এজেন্সিগুলোর দিকে দেশ স্বাধীন হয়েছে চার দশকের বেশি অথচ এখনও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চলছে অনেকটা সেই ব্রিটিশ আমলের ব্যবস্থার আদলেই বিশ্লেষকরা বলছেন অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন প্রান্তিক ভো
পাশাপাশি ভোটারদের সেবা দেয়ার চেয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে জাতীয় নেতাদের তোষণ করায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে বলেও মনে করেন বিশ্লেষকরা জিয়াউল হকের সহায়তায় মাহমুদ রাকিবের রিপোর্ট আঠারোশো পঁচাশি সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার প্রত্যন্ত এলাকায় মৌলিক নাগরিক সেবা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে এ অঞ্চলে প্রথম স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করে যা বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন আইন বা বেঙ্গল সেলফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট নামে পরিচিত ছিল দেশ স্বাধীন হবার পর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিভিন্ন আইন ও গেজেটের মাধ্যমে অবকাঠামোগত পরিবর্তন হলেও এটি এখনো চলছে সেই উনিশ শতকের ব্রিটিশ ভারতের শাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী যদিও সময়ের সাথে সাথে সাধারণ মানুষের সেবা পাওয়ার প্রত্যাশার পাশাপাশি বেড়েছে মেম্বার কিংবা চেয়ারম্যানের উপর স্থানীয় সংসদ সদস্যদের প্রভাবও ফলে ভোটাররা বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে কালমাট করব ব্রিজ করব এই করব সেই করব কিন্তু নির্বাচনিত হওয়ার পরে তখন তাদের কারণ আমরা খুঁজে পাই না যে বরাদ্দ আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া হয় তা একটি উপজেলার জন্য যথেষ্ট নয় সংসদ সদস্যরা থাকেন তাদের পরামর্শে আমাদের কাজ বাস্তবায়ন করতে হয় বিশ্লেষকদের মতে নানা কারণে চেয়ারম্যান মেম্বারদের মধ্যে এখন স্থানীয় জনগণের জন্য কাজ করার চেয়ে রাজনৈতিক নেতাদের খুশি করার প্রবণতা বেড়েছে ফলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হচ্ছে দিনে দিনে কি হয়েছে প্রশাসন যন্ত্র শক্তিশালী হয়েছে কিন্তু সেই তুলনায় ওই যে জনগণের প্রতিষ্ঠানটাকে কিন্তু আমরা তার সমতালে গড়ে তুলি এই দুর্নীতি এবং দুর্বৃত্ত আয়ন এটা স্থানীয় পর্যায়েও সংঘাতের কম বিকশিত হয়েছে তৃণমূলের প্রতি দায়বদ্ধতা শক্তিশালী হওয়ার বদলে উপরের স্তরের পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি দায়বদ্ধতাই আরও বেশি বড় ঘটনা হয়ে গেছে সাংসদ হয়ে গেছে স্থানীয় সরকারের বস এটা একেবারে উল্টো পথে হাঁটার ব্যবসা তারা মনে করেন এই ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করতে হলে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিশন তৈরির পাশাপাশি বাজেটেও স্থানীয় সরকার খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে স্থানীয় সরকার যদি শক্তিশালী হতো তাহলে একটা পরিবর্তন আনা যেত রাজনীতিশুদ্ধ হলে স্থানীয় জাতীয় দুই জায়গাতেই তার প্রভাব পড়বে রাষ্ট্রীয় সম্পদের এক পার্সেন্টের বেশি তারা পাচ্ছে না অ্যাটলিস্ট বাজেটের ফিফটিন পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট সম্পদ বানা দেন এবং গ্রেজুয়েট এটা বাড়ান এছাড়া স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সবার জন্য সমন্বিত আইন করা উচিত বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা এতে করে ওভারল্যাপ হচ্ছে একজনের সাথে একজন দ্বন্দ্ব ফাঁসাত হচ্ছে মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ ঢাকা বিমানবন্দর থেকে ঝিলমিল পর্যন্ত বাস র্যাপিড ট্রানজিট ও চট্টগ্রাম থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ফোর লেন সড়ক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিশ্বব্যাংককে অনুরোধ করেছে বাংলাদেশ সকালে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন বিশ্বব্যাংক বিষয়টি বিবেচনা করছে বলে সরকারকে জানিয়েছে অনুরোধ করেছি যে আপনারা তো পদ্মা সেতু থেকে সরে গেলেন এখন অন্তত একটা আপনারা যে আমাদের সাথে আছেন ফিরে এসছেন বাংলাদেশের জনগণ খুব ওয়াইল্ডলি অ্যাপ্রিসিয়েট করবে যদি আপনারা আমাদেরই ইম্পর্টেন্ট টু টোয়েন্টি ফাইভ কিলোমিটার ফ্রম চিটাগং টু টেকনা এই রাস্তাটা দুই লেন থেকে চার লেনে রূপান্তর করার জন্য তারা বলেছেন তারা জানুয়ারিতে রেসপন্স করবে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি ও কোস্টগার্ডের কঠোর নজরদারির পরও ঠেকানো যাচ্ছে না রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ স্থানীয়দের অভিযোগ কক্সবাজারে বিদেশি এজেন্সিগুলো দালালদের অর্থ সহায়তা দিয়ে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ অব্যাহত রেখেছে তবে এ ব্যাপারে সংস্থাগুলোর কোনো কর্মকর্তা ক্যামেরার সামনে কথা না বললেও পুলিশ বলছে এজেন্সিগুলোর কার্যক্রমে নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে সৈজনের বলের তথ্য মোহাম্মদ ফরাজের ছবি নিয়ে রেস্ক রিপোর্ট মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতনের পর সীমান্তের টেকনাফ অংশের চুয়ান্ন কিলোমিটার এবং উখিয়া অংশে প্রায় পনেরো কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে বিজিবি ও কোস্টগার্ডের কড়া নজরদারি কিন্তু তারপরও ঠেকানো যাচ্ছে না রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ দালালদের সহযোগিতায় প্রতি রাতেই বিভিন্ন সীমান্ত পয়েন্ট দিয়ে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে প্রবেশ করছে স্থানীয়দের অভিযোগ বিদেশি এনজিওগুলো দালালদের অর্থ সহায়তা দিয়ে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশে সহায়তা করছে দিনে যখন বিজিবি সীমান্তে কড়া পহরা রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন পথ দিয়ে সীমান্তের পয়েন্ট দিয়ে তারা দালালদের মাধ্যমে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে কতগুলো লোক আছে যেগুলো চিহ্নিত দালাল এখানে তাদের বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা রয়েছে তারাই ওই সব লোক দিয়ে এই রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করাচ্ছে এসিএফ তারপরে যেমন আসলে মুসলিম এইড তারপরে আসলে আইএমও হ্যাঁ এরা কিন্তু রোহিঙ্গাদের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ভাবে সহায়তা করছে কারণ তো রোহিঙ্গা আসলে তাদের লাভ আছে বিদেশি এনজিও বিভিন্ন কলা কৌশলে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ স্থানীয় এ জনপ্রতিনিধির বিদেশি এনজিওরা উস্কানে দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকারকে প্রসাদ দিচ্ছে বিদেশিরা বার্মাকে প্রসাদ দিতে পারতেছে না কেন এই যে কষ্ট আমাদের রোহিঙ্গা নিয়া আর এগুলি আমাদের বাড়েন এটা নিয়ে আমরা আর নতুন করে কোনো রোহিঙ্গা আসতে দেওয়
অবশ্য এ ব্যাপারে বিদেশি এনজিওগুলোর কোনো কর্মকর্তাই ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি তবে পুলিশের এই কর্মকর্তা জানালেন এনজিওদের কার্যক্রমে নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে বিভিন্ন রকমের দালালদের ব্যাপারে তথ্য পাচ্ছি সংগ্রহ করতেছি তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেছি মিয়ানমার থেকে অবৈধভাবে আসা দুই লক্ষাধিক রোহিঙ্গার বসবাস কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফে এসব রোহিঙ্গাদের নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে বিদেশি সংস্থাগুলো কিউবার প্রয়াত বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে শেষ বিদায় জানাতে লাখ লাখ মানুষের ঢল দেহভস্য সমাহিত করার জন্য নেওয়া হল সান্তিয়াগোতে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন নারী ভোটাররা আর তাই তাদের মন জগতে নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন প্রার্থীরা তবে নারী ভোটাররা বলছেন এই নগরীকে নারী বান্ধব করে গড়ে তুলতে পারলে যে কোনো ভূমিকা রাখতে পারবেন তাকেই বেছে নেবেন তারা পাশাপাশি তুলে ধরছেন বিভিন্ন দাবি দাবাও তাফসির বাবুর রিপোর্ট তিলে তিলে নারায়ণগঞ্জের যে উন্নয়ন তার পেছনে পুরুষদের পাশাপাশি অবদান আছে নারীদেরও প্রতিদিন শত শত নারী ঘরের বাইরে বের হন বিভিন্ন প্রয়োজনে তবে এই নগরী কতটা নারী বান্ধব এই প্রশ্নে নিজেদের অস্বস্তির কথাই জানালেন তারা নগরীতে নারী হোস্টেল কর্মসংস্থান বাড়ানো এবং ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণ সহ বিভিন্ন দাবিও তুলে ধরলেন নারী ভোটাররা এখানে অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি আছে অথচ মানে ভালো কোনো মানে থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই স্কুলের আশেপাশের এরিয়াগুলো যদি একটু সেফ রাখা যেত অবৈধ যে দোকানগুলো এগুলোর জন্য অনেক জ্যাম দুটো সৃষ্টি হয় এগুলো যদি ঠিক করা যেত তাহলে সেক্ষেত্রে মনে হয় ভালো হতো পরিস্থিতি বুঝে সম্ভাব্য সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর প্রার্থীরাও দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি নারীদেরকে আরও বেশি যাতে বাইরে নিয়ে আসা যায় ভালো কাজের জন্য সেই কাজগুলো আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব করার জন্য মেয়েদেরকে কর্মমুখী করব ওদের নিরাপত্তা এবং সাথে সাথে ইপ টিচিং এর যে ব্যাপারটি হয় সেই দিকে আমরা সব সময় সজাগ থাকব এবারের সিটি নির্বাচনে নয়টি সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আছেন ৩৭ জন নারী প্রার্থী তবে মেয়র পদে আট জনের মধ্যে নারী প্রার্থী মাত্র একজন আর সাধারণ কাউন্সিলর পদে কোনো নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসেননি নির্বাচনে টাকার খেলা আর পেশি শক্তি ব্যবহারের ঐতিহ্যের কারণে নারী প্রার্থীরা পুরুষদের সঙ্গে উন্মুক্ত নির্বাচনে আসতে চান না বলেই মত নারী অধিকার কর্মীদের পুরুষের সঙ্গে পাশ করার জন্য প্রতিযোগিতার দরকার টাকার যে প্রতিযোগিতা সেটা চান সবসংগত কারণে মেয়েরা সেই উৎসাহটা পায় না পেশি শক্তির ব্যবহার অনেক সময় হয় যে নারীর পক্ষে করা সম্ভব হয় না নির্বাচনে যেই বিজয় হোক না কেন তার কাছ থেকে নারী উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ চান ভোটাররা তফসির বাবু সময় সংবাদ নারায়ণগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন আজ দর্শক এই মুহূর্তে সিদ্ধিরগঞ্জে লেগে আছেন সহকর্মী মাহমুদ রাকিব আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে রাকিব হ্যাঁ মামুন আমরা এই মুহূর্তে আছি নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের সর্দারপাড়া এলাকার রেল গেটের এখানে আছি আমি যদি আপনাকে বলি এই মুহূর্তে এখানে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের যিনি আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী সেলিনা হায়াত আইভি তিনি এখানে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সাথে দেখা করতে দেখা করছেন আমরা যে দেখছি আপনি যে দেখেন আমার পেছনে কিন্তু এখানে বিএনপির যে আওয়ামী লীগের যিনি মনোনয়ন প্রার্থী রয়েছেন সেলিনা হায়াত আইভি তিনি এখানে এখানকার যারা স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী রয়েছেন তাদের সঙ্গে মূলত দেখা করতে এসেছেন আমরা জানতে পেরেছি এখানে একজন আওয়ামী লীগের নেতা অর্থাৎ আব্দুর রহিম নামে আওয়ামী লীগ নেতা যার একজন আত্মীয় মারা গিয়েছে মূলত তাকে দেখতে এখানে ছিলেন হাতে আইভি এসেছেন তারপর দেখছেন তিনি কিন্তু এখানে দেখাশোনা করে কিন্তু সামনের দিকে আগাচ্ছেন এবং এটি আসলে যেহেতু তিনি এখানে এসেছেন এ কারণে কিন্তু তার সাথে এখানে বেশ নেতাকর্মী যারা এখানকার রয়েছেন স্থানীয় আওয়ামী লীগের তারা কিন্তু তার সাথে সাথেই যাচ্ছেন এবং এটি আসলে আমরা ঠিক নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা ঠিক বলতে পারব না যেহেতু যেহেতু এখানে তিনি মূলত একজন আওয়ামী লীগ নেতার এক স্বজন মারা গিয়েছেন তাকে দেখতে এসেছেন সে কারণে কিন্তু এটিকে আমরা ঠিক প্রচার প্রচারণা বলতে পারবো না তিনি মূলত দেখা করার জন্য এসছেন তো তার সঙ্গে কিন্তু এখানকার স্থানীয় যারা আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী রয়েছেন তারা কিন্তু আছেন তারা তার সঙ্গে জড়ো হয়েছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন সেলেনা হায়াত আইভি এখানে তার স্থানীয় নেতাকর্মী নিয়ে এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখছেন তো আপনি জানেন যে ইতিমধ্যে কিন্তু গতকাল সেলিনা হায়াত আইভিকে আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে রিটার্নিং কর্মকর্তা একটি খুদে বার্তা দিয়ে তাকে সতর্ক করেছেন তো সে কারণে তিনি বলেছেন যে আগামী পাঁচ তারিখ অর্থাৎ আগামীকালের পর প্রতীক বরাদ্দ পাওয়ার পর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার প্রচারণা করবেন এখন মূলত উনি 
পুরো নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করছেন তেমন ভাবে কিন্তু আনুষ্ঠানিক কোনো প্রচার প্রচারণা তিনি করছেন না তো মোটামুটি এমন আমরা যদি যদি বলতে পারি যে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন কিন্তু আস্তে আস্তে জমে উঠছে এবং আগামীকাল মূলত প্রতীক বরাদ্দের মাধ্যমে এখানে আনুষ্ঠানিক প্রচার প্রচারণা শুরু হবে তা আমরা আমরা যখন জেনেছি বিএনপি প্রার্থী থাকা হচ্ছেন খান তিনিও কিন্তু এভাবে বিভিন্ন এলাকা এলাকা ঘুরে ঘুরে নেতাকর্মীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করছেন তো আর আজ যেহেতু প্রতীক মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন এই প্রত্যাহারের মাধ্যমে আগামীকাল প্রতীক বরাদ্দের মাধ্যমে শুরু হবে আনুষ্ঠানিক প্রচার প্রচারণা তা আমার কাছে এই ছিল সবশেষ খবর মামুন দর্শক মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে নারায়ণগঞ্জ থেকে নির্বাচন প্রসঙ্গে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মাহমুদ রাকিব দেশে গুম বলে কোনো কিছু নেই তবে অনেকে বিভিন্ন কারণে পালিয়ে বেড়াচ্ছে বা স্বেচ্ছায় আত্মগোপনে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সকালে রাজধানীর সরোয়ার্দি হাসপাতালে শহীদ সরোয়ার্দি ও বঙ্গবন্ধু শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান মন্ত্রী হয় তারা নানান কারণে আত্মগোপন করে কাজেই অভিভাবকটা মনে করেন গুম হয়ে গিয়েছে কিংবা কিছু একটা হয়ে গিয়েছে আবার আমরা দেখি কয়েকদিন পরে সেই গুম হওয়া ব্যক্তিটা আবার চলে আসছে দশম জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশন বসছে আজ বিকেল চারটায় শুরু হবে অধিবেশন সংসদ সচিবালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয় রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ সংবিধানের বাহাত্তর অনুচ্ছেদের এক দফায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এ অধিবেশন আহ্বান করেছেন বিকেলে কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে অধিবেশনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে এর আগে গত পঁচিশ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশন শুরু হয়ে শেষ হয়েছিল ছয় অক্টোবর মোট দশটি কার্য দিবসের ওই অধিবেশনে উত্থাপিত আটটি বিলের মধ্যে ছয়টি বিল পাশ হয় বাড়তি লাভের আশায় আগাম শীতকালীন সবজি পরিচর্যা আর উত্তোলনে ব্যস্ত রংপুর অঞ্চলের কৃষকরা এ অঞ্চলের চাহিদা মিটিয়ে ঢাকা সহ বিভিন্ন স্থানে যাচ্ছে এই সবজি বাড়তি উৎপাদনে লাভবান হওয়ায় দারুণ খুশি কৃষক এবং ব্যবসায়ীরা কৃষি বিভাগ বলছে এবছর অতিবৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হওয়ায় আগাম শাকসবজির ফলন অনেক ভালো হয়েছে শাকিল মাহমুদের ক্যামেরায় মানিক সরকারের রিপোর্ট প্রকৃতিতে হেমন্ত এখন উঁকি দিচ্ছে শীত আর এরই মাঝে উঠতে শুরু করেছে শীতকালীন আগাম শাকসবজি তাই এর পরিচর্যায় ব্যস্ত রংপুর অঞ্চলের কৃষকেরা অতিবৃষ্টি এবং কোনো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হওয়ায় এ অঞ্চলে শীতকালীন সিম ফুলকপি পাতাকপি লাউ আর ধনে পাতা সহ বিভিন্ন সবজির বাম্পার ফলন হয়েছে কৃষকরা বলছেন আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ভালো ফলন হয়েছে আর দামও ভালো পাচ্ছেন তারা শাকসবজি আবার মোটামুটি ভালো হয়েছে ভালো হয়েছে মোটামুটি পয়সাও ভালো হয়েছে বিশ্বাস বর্তমান পানি সাঁচিয়ে ভালো লাভ হয়েছে আর কি আমাদের আর বৃষ্টি হওয়ার না কারণে এটা হলো আগুন না গাছি পয়সা বেশি গেছে শুধু পরিচর্যায় নয় কোথাও কোথাও আগাম এসব সবজি স্থানীয় সহ দূর দূরান্তে বাজারজাত করা হচ্ছে এতে করে লাভবান হচ্ছেন কৃষক এবং ব্যবসায়ীরা এই জমিটা কিনছি আমি পঁয়ষট্টি হাজার টাকা দিই ঢাকা পাড়া দেব ভাগ্য ভালো হইলে এক লাখ বিশ ত্রিশ হাজার বেসাইতে পারে শ্যাম বাজারে নিয়ে যায় এবং কাউরুন বাজারে বেগুন মুলা এবং করলা গরু আচারা তাতে ভালো লাভবান হচ্ছে ইনশাল্লাহ আমরা দু একটা পয়সা লাভ করতেছি কৃষি বিভাগ বলছে পরিমিত বৃষ্টিতে এবার শীতকালীন আগাম শাকসবজি ভালো হয়েছে আগাম সবজি হিসাবে প্রায় পনেরো হাজার হেক্টর জমিতে মানে কৃষকরা আবাদ করেছেন বাজারে ইতিমধ্যে তুলতে শুরু করেছেন এবং ফলন ভালো পাচ্ছেন বলে আমরা আশাবাদী যে ভবিষ্যতে তারা আরও লাভবান হবেন রংপুর কৃষি অঞ্চলের পাঁচ জেলায় এবার পঁয়ত্রিশ হাজার চারশো নয় হেক্টর জমিতে শীতকালীন ফসলের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও এ পর্যন্ত আবাদ হয়েছে প্রায় বাইশ হাজার হেক্টরে মানিক সরকার সময় সংবাদ রংপুর দেশের বাইরের খবর কিউবার প্রয়াত বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্টোর দেহভাস্য সমাহিত করার উদ্দেশ্যে সান্তিয়াগো দা কুবা শহরে পৌঁছেছে ফিদেলকে শেষ বিদায় জানাতে সান্তিয়াগো শহরে জড়ো হয়েছেন লাখো মানুষ বিংশ শতাব্দীতে সারা জাগানো কিউবার বিপ্লবী আন্দোলন এই শহর থেকেই শুরু করেছিলেন ক্যাস্ট্রো উনিশশো সালে ক্যাস্ট্রোর গেরিলা বাহিনী যে পথে হাভানা পৌঁছেছিল তার উল্টো পথ অনুসরণ করে বহন করা হয় দেহভাস্য রোববার সান্তা ইফিগোনিয়া সমাধি কেন্দ্রে তাকে সমাধি সমাহিত করা হবে এতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অতিথিরা যোগ দেবেন গেল আঠাশ অক্টোবর এক শোক সভা থেকে ক্যাস্ট্রোর দেহভর্ষ কিউবার বিভিন্ন প্রান্তে বয়ে নিয়ে যাওয়া শুরু হয় ফিদেল ক্যাস্ট্রো মৃত্যুর পর তার নামে কোনো স্মৃতিস্তম্ভ বা রাস্তার নাম রাখতে নিষেধ করে গেছেন এমনকি কিউবাই তার কোনো ভাস্কর্য নির্মাণেও নিষেধ করেছেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি নাইট ক্লাবে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত নয় জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে 
আরও ৪০ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ এছাড়াও এই ঘটনায় আরও নিখোঁজ রয়েছেন অন্তত পঁচিশ জন শুক্রবার রাজ্যের ওকল্যান্ডের একটি ক্লাবে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় ক্লাবটিতে একটি কনসার্ট চলার সময় এই হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হয় এ সময় ভেতরে অন্তত পঞ্চাশ জন মানুষ ছিল বলে জানা গেছে কনসার্ট চলায় এ সময় ক্লাবটিতে বেশ কয়েকজন শিল্পী ভেতরে অবস্থান করছিলেন বলেও জানায় কর্তৃপক্ষ এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে এখনো কিছু জানা না গেলেও তদন্ত চলছে বলে দমকল বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তবে ভবনটিতে বায়ু চলাচলের কোনো ব্যবস্থা ছিল না বলে জানিয়েছে দমকল বাহিনী এদিকে নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসী ও বর্ণবিদ্বেষী নীতির বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে নিউইয়র্ক ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘৃণা আর বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন অভিযোগ করে এর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবার অঙ্গীকারে মাঠে নেমেছে তিরানব্বইটি মানবাধিকার ও নাগরিক সংগঠন নিউইয়র্ককে ঘৃণা ও বিদ্বেষমুক্ত শহর ঘোষণার অংশ হিসেবে শুক্রবার হিসেবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ অভিবাসী বসতির কুয়েন্সকে ঘৃণা ও বিদ্বেষমুক্ত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করেছে তারা নিউইয়র্ক থেকে টি এম মামনের ছবি নিয়ে শেহাবুদ্দিন কেসলুর পাঠানো তথ্য নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট ঘৃণার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এই স্লোগানে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজার এই সমাবেশে জড়ো হয় বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বিদেশের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্র অনেক বড় দাবি করছেন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা আমরা আন্দোলনের একদম সূচনা লগ্নে আছি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে এই আন্দোলন চালিয়ে যাব একটি হেট ফ্রি জোনের প্রতিষ্ঠা করতে এখানে জড়ো হয়েছি বর্ণবিদ্বেষ ইসলামোফোবিয়া নারী বিদ্বেষের মতো সামাজিক ব্যাধি থেকে কমিউনিটিকে রক্ষা করতে আমাদের এই আন্দোলন মানবাধিকার সংগঠন ড্রামের সমন্বয়ে আয়োজিত সমাবেশে কাউন্সিলম্যান ডেনিয়াল ড্রম সহ বক্তব্য দেন বাংলাদেশ কমিউনিটির নেতারা নিউইয়র্কের প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষায় এই লড়াই অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন বাংলাদেশিদের বন্ধু খ্যাত ডেনিয়াল ড্রম এই এলাকায় আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ সম অধিকার রক্ষায় আমি সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে যাব মুসলিম ও জুই সহ সকল ধর্ম বর্ণ ও জাতিগোষ্ঠীর অধিকার সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সিটি কাউন্সিলে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে নিউইয়র্ক সহ পর্যায়ক্রমে পুরো যুক্তরাষ্ট্রকেই ঘৃণা ও বিদ্বেষমুক্ত অঞ্চল ঘোষণার কর্মসূচি পালনের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান আয়োজকরা এর অংশ হিসেবে নিউইয়র্কের কুইন্সকে প্রথম বিদ্বেষমুক্ত অঞ্চল ঘোষণা দেওয়া হয় আনুষ্ঠানিকতার শেষ ম্যাচে রংপুরের বিপক্ষে মাঠে নামবে গেল বারের চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস তবে রংপুরের জন্য ম্যাচটি হবে সেরা চারে জায়গা ধরে রাখার মিশন মিরপুর শেরি বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর একটাই এগারো ম্যাচে চার জয় ও সাত হারে কুমিল্লার অবস্থান পয়েন্ট টেবিলের ছয় নম্বরে গেল বার শিরোপা অর্জন করলেও এবারে প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারেনি মাস্টারফির দল উল্টো দিকে রংপুরের অবস্থান বেশ ভালো সৌম্য ফর্মে ফিরে না পেলেও মোহাম্মদ মিথুন ও আফগানিস্তানের মোহাম্মদ শেহজাদের ব্যাটে ভর করে দুর্দান্ত খেলছে রংপুর বল হাতে ভালো সাপোর্ট দিয়েছেন শহীদ আফ্রিদি পয়েন্ট টেবিলে রংপুরের বর্তমান অবস্থান তিন নম্বরে দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে ঢাকা ডায়নামাইটসের মুখোমুখি হবে খুলনা টাইটান্স মিরপুর শেরি বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায় এগারো ম্যাচে আটটি জয় ও তিন হারে ষোলো পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে আছে সাকিব আল হাসানের ঢাকা ডায়নামাইটস টেবিলের সবার ওপরে থেকেই প্রথম কোয়ালিফায়ার খেলবে ঢাকা তাই খানিকটা নির্ভর হয়েই শেষ ম্যাচে মাঠে নামবে ডায়নামাইটসরা উল্টো দিকে খুলনা আছে খানিকটা বিপাকে এগারো ম্যাচে বারো পয়েন্ট মাহমুদ আল রিয়াদের দলের পয়েন্ট টেবিলে তাদের অবস্থান চতুর্থ তাই সেরাচারে টিকতে এই ম্যাচে জয় খুব জরুরি রিয়াদের দলের এগারো ম্যাচে ছয় জয় ও পাঁচ হার টাইটান্সদের এ ম্যাচে বড় ব্যবধানে জয়ের লক্ষ্য থাকবে তাদের কারণ পয়েন্টের সাথে দিন শেষে নির্ধারক হয়ে উঠতে পারে রান রেটের হিসাব এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে সজাগ হওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর বঙ্গবন্ধু ঘাটিকে জাতীয় পতাকা প্রদান ভারতের পর এবার বাংলাদেশের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা চুক্তির ব্যাপারে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োজনে বলছেন বিশ্লেষকরা সতর্ক থাকার পরামর্শ বাংলাদেশের রিজার্ভ চুরির অর্থ ফেরত না দেওয়ার সিদ্ধান্তে কঠোর সমালোচনা ফিলিপিন্স গণমাধ্যমের 
মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে আর সিবিসি ব্যাংক সিএনএন এর খবর প্রকাশ নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন আজ হোস্টেল কর্মসংস্থান বাড়ানো ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ সহ বিভিন্ন দাবি নারী ভোটারদের এবং স্বাধীনতার পঁয়তাল্লিশ বছরে অনেকটা ব্রিটিশ আমলের আদলে চলছে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এ ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক রবি ও এয়ারটেল নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর নম্বরে এছাড়া এই মতো পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার্ট স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর নম্বরে আর সঙ্গে থাকুন সময়ের